살기 위한 효율적 에너지 생산 때문에 산소호흡을 하는 우리는 산소로 인한 활성산소를 제어하는 게 매우 중요합니다. 활성산소를 제어할 수 있는 항산화제 섭취가 핵심이고 케르세틴은 천연 항산화제입니다. <목소리>여러분안녕하세요현명하신구독자여러분감사합니다 KNL 기능의학 TV 는질병의원인치료에목적을두고있는의학정보를과학적검증을거쳐여러분께최대한많이알려드린데에초점을맞추고있는데그런취지에따라이채널을방문하신여러분께감사드립니다케르세틴은폴리페놀의플라보노이드그룹에서추출한물질입니다말이좀어렵죠그런데많은과일채소씨앗곡물등에서발견되는항산화제종류입니다이번영상에서는케르세틴에대해서알아보려고합니다궁금하시면영상을집중해서보세요케르세틴섭취는많은질병을예방하게할수있다는점이매력적입니다케르세틴이천연항산화제이므로활성산소가일으키는만성염증에의한손상을막아줍니다염증세포는우리면역체계가손상을치유하기위해내보내는데손을칼에벤다든가할때와같은급성염증은상처를치유하기위한것입니다외적인위험이없는때에도염증세포를내보내면이게만성염증인데예를들어그것이류마티스관절염같은경우관절조직을공격하고통증과기형을일으키며관절에심각한손상을일으킬수있습니다심혈관질환등다양한질병을예방하는케르세틴의역할은항산화특성에관련이있습니다케르세틴은환원된글루타치온인 GSH 합성을유도해신체의항산화능력을증가시킵니다 O2- 가수포옥사이드라디칼음이온인데과산화수소인 H2O2 로전환시키고과산화수소를무독성인물즉 H2O 로분해할때수소를주는 GSH 가필요하기때문입니다이때 GSH 는두분자가 GSSG 로변환됩니다케르세틴이항산화제이므로화학적예방제로서암세포성장을억제할수있습니다세포주기정지나세포자멸사유도등여러가지메커니즘이있습니다항산화제는산화적손상을막을수있는데케르세틴이정상세포에대해서는독성이없고암세포에는높은독성을가지고있습니다용해도와흡수율이낮다는점이단점인데몸에서사용하려면흡수율을높여야하고케르세틴은소장에서흡수됩니다케르세틴은사과양파등다양한식물에서추출할수있고장내미생물구성을촉진하며케르세틴의다양한그룹이부착되면서대장에서흡수되는데케르세틴은강력한천연항염증제이고장누수환자에게부작용을일으키지않으면서염증을억제합니다대부분의장내미생물은소화에도움이됩니다장내미생물이나바이러스해로운박테리아가위장관내부에있을때는무해하지만새는장증후군때문에이것들이혈류에들어가면면역세포가염증을일으킬수있으므로불편한여러증상을유발합니다염증을최소화하고장벽세포가틈을복구하는데에도케르세틴이도움됩니다케르세틴은다양한양리활성을가지고있는데그중특히항균활성이관심을갖게하고다양한약물내성균주에대해서도강력한항균제로작용합니다또한특정항생제효과를감소시키는위험성이있다고하고출혈위험을증가시킨다고하니까의사와상담하는게좋습니다케르세틴은몇몇암예방에도효과가있고실험실에서종양성장을늦추는것으로나타났습니다케르세틴은다양한약물독성에의해유발되는조직손상에대한보호능력을보유합니다
캐리세트는 식물 색소로 여러 종류가 있는데 이처럼 단당류가 보통 이쪽에 결합합니다. 단당류는 탄화수소 중 가장 간단한 글루코스, 프락토스, 갈락토스 뭐 이런 것들을 얘기합니다. 우선 캐리세트인이 가지는 이점을 정리해 보겠습니다. 자유라디칼, 라디칼이라는 얘기는 홀전자가 있는 그런 케이스입니다. 하이드록실 라디칼, 과산화수소, 초과산화이온 이런 것들이 자유라디칼입니다. 그런데 이런 것들은 염증 감소, 암 위험을 줄이고 신경계 질환 위험을 줄입니다. 감염 위험을 감소시키고 아 여기 보니까 어린아이가 그 온몸에 그냥 불긋불긋 이렇게 나왔네요. 알레르기를 완화시킵니다. 또한 심장 질환 위험을 줄이고 혈압을 낮추는 효과도 있죠. 캐리세틴은 다양한 약물 독성에 의해 유발되는 조직 손상에 대한 보호 능력을 보유하는 다용도 항산화제입니다. 플라보노이드 골격이 이렇게 돼 있는 거거든요. 여기에 뭐 여러 가지 다양한 캐리세틴 용도가 나와 있습니다. 특히 자유라디칼은 우리가 산소 호흡을 하기 때문에 지속적으로 생성되고 조직에 광범위하게 손상을 일으켜 다양한 질병 상태를 유발할 수 있습니다. 캐리세틴이 주요 식이 공급원은 감귤류 이런 것이 있고 사과, 양파, 파슬리, 세이지, 차, 적포도주 등이 있습니다. 올리브오일, 포도, 다크체리, 블루베리, 블랙베리, 빌베리와 같은 것들도 캐리세틴이 많습니다. 견과류 중에는 무요고시 피스타치오인데요. 다양한 식물 화학 물질이 풍부합니다. 바나나는 이제 흔하게 접하는 과일인데 사람의 식단에서 천연 항산화 물질을 풍부하게 공급할 수 있습니다. 캐리세틴은 바나나에 발견되는 플라보노이드 중 가장 많습니다. <목소리> 살기 위한 효율적 에너지 생산 때문에 산소 호흡을 하는 우리는 산소로 인한 활성산소를 제어하는 게 매우 중요합니다. 활성산소를 제어할 수 있는 항산화제 섭취가 핵심이고 캐리세틴은 천연 항산화제입니다. 댓글란과 커뮤니티는 여러분이 자유롭게 의견을 펼칠 수 있는 공간입니다. KNL 기능약 TV는 여러분 생각이 궁금합니다. 건강과 관련한 소중한 여러분의 의견이나 영상에서 다루기를 원하는 아이디어 이런 게 있으면 댓글란, 커뮤니티 그런 곳에 그 의견을 남겨두시기 바랍니다. 그러면 제가 자료조사를 통해서 그 의견을 최대한 반영하도록 노력하겠습니다. 이번 영상은 여기서 마칩니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 그럼 오늘도 평화로운 하루가 되기를 기원하면서 다음 영상에서 다시 만날 것을 기대합니다. 여러분 안녕히 계십시오.